ప్రపంచమంతా కరోనాని కట్టడి చేసే విషయంలో తర్జన భర్జన అవుతుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం మాలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అనే ఒక పెద్ద గేమ్ షో మొదలైంది ఒక పెద్ద కాంటెస్ట్ నడుస్తుంది ఈరోజు ప్రపంచాన్ని గడగడడిస్తున్న ఈ కరోనా మహమ్మారి బారి నుండి ప్రజలు ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి ప్రజల ప్రాణాలను ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలి ఈ కరోనా మహమ్మారిని ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలి అనే ఒక భావనతో ఈరోజు ప్రపంచం అంతటా కృషి చేస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఒక ఉత్కంఠమైన రాజకీయానికి తెరదింపారు నరాలు తెగిపోయే రాజకీయానికి తెరదింపారు ఈరోజు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిందా జనసేన పార్టీకి సంబంధించిందా సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలకు సంబంధించిందో లేకపోతే బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిందో రాజకీయం కాదండి కేవలం వైసీపీ పార్టీలోనే వైసీపీ నాయకులకు సంబంధించిన రాజకీయం మాత్రమే ఈరోజు వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీలో అనేక మంది తర్జన భర్జన అవుతున్నారు తలలు పట్టుకుంటున్నారు అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారా లేకుంటే విజయసాయి రెడ్డి గారా మేము సలహాలు సూచనలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకోవాలా లేకుంటే విజయసాయి రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకోవాలా లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకోకూడదు కేవలం విజయసాయి రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకోవాలంటే అప్పుడు విజయసాయి రెడ్డి గారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పక్కన కూర్చోమనండి లేదు అసలు విజయసాయి రెడ్డి గారికి రాష్ట్రంతో సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ప్రజల ఓటర్తో గెలవలేదు ఆయన ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు ఒక ఎమ్మెల్సీ కాదు ఒక కార్పొరేటర్ కాదు ఒక మంత్రి కాదు మరి ఎందుకు ప్రతి విషయంలో విజయసాయి రెడ్డి గారు తలదూర్చుతున్నారు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మౌనంగా కూర్చుంటున్నారు అన్న విషయంపై ఈ రోజు అందరూ తర్జన భర్జన అవి తలలు పట్టుకుంటున్నారు వైసీపీ పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతటా కరోనా వ్యాప్తి చెందుతూ విజృంభించుకుంటూ ఆరు కేసుల దగ్గర నుంచి మొదలై ఈ రోజు ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు కేసులకు పెరిగి ఇరవై ఐదు మంది మరణాలు జరిగిన తర్వాత కూడా ఈ కరోనాని పై ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలి ఈ కరోనాని ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలి ప్రజల్ని దీని బారి నుండి ఏ విధంగా కాపాడాలి దీని బారిన వ్యాధిగ్రస్తులు అవ్వకుండా ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ఈరోజు మాలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఒక కాంటెస్ట్ కి ఈరోజు తెరదింపారు ఈ కరోనా నేపథ్యం మొదలైన దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన గౌరవ శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా కూడా ప్రజలు ఉద్దేశించి మాట్లాడేదానికి ఇష్టపడటం లేదు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడం లేదు అసలు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యతలన్నీ మరిచి అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడా లేడా అన్నట్లుగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యవహరిస్తున్నారు కానీ ఆ ప్లేస్ నేను భర్తీ చేస్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రజలతో మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా మాట్లాడేదానికి నేనున్నాను కదా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా అండగా నేను ఉండగలుగుతాను కదా అన్నట్లుగా ప్రతిరోజు కూడా పని ఉన్నా లేకపోయినా పనికి వచ్చినా రాకపోయినా ఏదో ఒక ట్వీట్ చేసుకుంటూ మీడియాలో నిలవాలని ఒక భావ భావనతోటి విజయసాయి రెడ్డి గారు అత్యంతంగా కృషి చేస్తున్నారు కరోనా కిట్ల దగ్గర నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీని ఆడిపోసుకునే దగ్గర నుంచి బీజేపీ నాయకులు తిట్టే దగ్గర నుంచి జనసేన పార్టీ నాయకులు తిట్టే దగ్గర నుంచి ప్రతి విషయంలో కూడా ఏది స్పందించాలన్నా ఏది మాట్లాడాలన్నా ఎక్కడ ట్వీట్ చేయాలన్నా దేనికి మీడియా వాళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా నాయకులను ఎక్కడ ఏక ఏకంగా చేసి ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి మీటింగ్ పెట్టాలన్నా దానికి బాధ్యత విజయసాయి రెడ్డి గారు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వైసీపీ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారు మాలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా విజయసాయి రెడ్డి గారైనా మీలో మీరే తేల్చుకొని ఒక్కళ్ళు మాత్రం ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించండి ఒక్కళ్ళు మాత్రమే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు కానీ మంత్రులకు కానీ అధికారులకు కానీ ఒక్కళ్ళు మాత్రమే అధికారికంగా ప్రకటించండి అని చెప్పేసి ఈరోజు వాళ్ళు ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారు ఒక పక్క కరోనాను కట్టడి చేసే విషయం గురించి పట్టించుకోకుండా ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరొక పక్క విజయసాయి రెడ్డి గారు నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా ఎవరికి వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తుంటే మరొక పక్క ఎమ్మెల్యేలందరూ మేమేమన్నా తక్కువ తిన్నామా కేవలం విజయసాయి రెడ్డి గారి గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించే మాట్లాడుకుంటారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మా గురించి మాట్లాడుకోరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి విజయసాయి రెడ్డి గారి గురించి కేవలం రాష్ట్రం మాత్రమే మాట్లాడుకుంటుంది మా గురించి నేషనల్ మొత్తం మాట్లాడుకోవాలా ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుకోవాలన్న భావనతోటి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలందరూ ప్రవర్తిస్తున్నారు ముందుగా పలమనేరు ఎమ్మెల్యే వెంకటయ్య గౌడ్ గారు ఒక చిన్న కల్వర్ట్ ఒక చిన్న రోడ్డు ఓపెనింగ్కి వెళ్ళి వందల సంఖ్యలో జనాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ దండలు వేయించుకొని షాలవాలు గప్పించుకొని ఒక పెద్ద జాతరలా చేశారు దాన్ని దాని గురించి మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించినా ఇంకెవరైనా ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళని బూతులు తిట్టడం దానికి ఒక కులముద్రను ఆపోదించటం వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం ఒక పక్క రాష్ట్రం ఒక పక్క దేశం అంతటా లాక్డౌన్ని ప్రకటిస్తే ఆ లాక్డౌన్ రూల్స్ని ఉల్లంఘించి వాటిని బ్రేక్ చేసి అసలు వందల సంఖ్యలో రోడ్డు మీద ర్యాలీలకు వెళ్ళి ఒక కల్వర్ట్ను ఓపెన్ చేయటమే తప్పు దాన్ని తప్పు అని ప్రశ్నించినందుకు మళ్ళీ మీరు
నగర్ ఎమ్మెల్యే గారైన రోజా గారు ఒక చిన్న వాటర్ కుళాయి ఓపెన్ చేసేదానికి జనాన్ని ముందేసుకొని జనాన్ని పోగేసుకొని గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఒక మహారాణి గారికి వెల్కమ్ చేయించుకున్నట్లు పాదాల దగ్గర గులాబీ పూలు చల్లించుకుంటూ గ్రాండ్ వెల్కమ్ చేయించుకొని పైపెచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు నా పైన బురద చల్లుతున్నారు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రజలు ఉన్న పిచ్చోళ్ళ అమ్మ ఎవరికి వాళ్ళు తమ ప్రాణాలు తమ కాపాడుకోవాలి ఎవరు కూడా బయటికి రాకూడదు కేవలం నిత్యావసర వస్తువుల కోసం బయటికి రావాలి అసలు వాటికి కూడా మేము బయటికి రాకుండా ప్రభుత్వమే మాకు ఏమైనా సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది మేము ఇంట్లోనే కూర్చుంటాం కదా అని ప్రజలు భావిస్తుంటే పాప ఒక ఎమ్మెల్యే గారు వస్తున్నారని ఒక నీటి కులాయి ఓపెన్ చేసే దానికి వస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారంట గులాబీ పూలు చల్లారంట రోజా గారు పాప మనసు కలత చెందిందంట అని పాప రోజా గారు నిన్న మాట్లాడారు ఈరోజు వైసీపీ పార్టీ శ్రేణులందరినీ ఒకటే అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాం విజయసాయి రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాం సారాసరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనాని ఉంచాలి అని మీరు ఏమైనా కంకణం కట్టుకున్నారా అసలు కరోనాని కట్టడి చేద్దామని ఏమైనా ఆలోచన ఉందా మీ అందరికీ లేకుంటే మీరు అన్నట్లు కరోనా అయింది ఇట్ కమ్స్ అండ్ గోస్ కేవలం ఒక బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఒక పారాసిట్మాల్ వేసుకుంటే పోద్ది కదా కరోనా అంటే అట్లా పోయేది ఉంటే ఎంతమంది ఎందుకు సార్ వ్యాధిగ్రస్తులు అవుతారు ఇరవై ఐదు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయాం ఈ రాష్ట్రంలో మరి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దుస్థితి ఏమవుతుంది ఎవరికి అర్థం కావట్లా ఇంకొక ఎమ్మెల్యే పాప వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ అంటే నేను అడిగిన నా కొండపిలో పెట్టారు ప్రకాశం జిల్లా కొండేపిలో నేను ఒక మీటింగ్ పెట్టారు వందల సంఖ్యలో ప్ర జనాలందరినీ ఒక దగ్గర పోగేసి ఒక టెంట్ వేసి లైటింగ్ పెట్టి రాత్రి కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమం పెట్టి ఒక మీటింగ్ చెప్పారు ఈ దేశంలోనే అద్భుతంగా ఈ కరోనాపై యుద్ధం చేస్తున్న పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది వైసీపీ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అందుకే మీ అందరినీ ఒక దగ్గరికి ఏకం చేసి కరోనా గురించి మీకు చెప్తున్నాను అదే సార్ పద్ధతి మనకి వాలంటీర్లు ఉన్నప్పుడు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు వాలంటీర్లు వాడుకొని ప్రతి ఇంటికి కూరగాయలు పంపిణీ చేయాలి కానీ వందల సంఖ్యలో జనాన్ని ఒక దగ్గరికి పిలిచి కరోనాని రామంటున్నారా పోమంటున్నారా ఒక పక్క అందరూ గో కరోనా గో కరోనా అని స్లోగన్లు ఇస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం రా కరోనా రా కరోనా అన్నట్లు మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేల పనితీరు మరి ఈ ఎమ్మెల్యేలను ఎవరు కట్టడి చేస్తారు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారా మాట్లాడరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని గురించి ఏమైనా ఒక ఎంక్వైరీ వేసుకుంటారా వేసుకోరా అసలు ఈ కరోనాను కట్టడి చేసే విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా లేదా ఈ విషయం పైన ప్రజలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఈరోజు ఒక పక్క విజయసాయి రెడ్డి గారు పని ఉన్నా లేకపోయినా పని కట్టుకొని మరి పనికి మాల ట్వీట్లు చేసుకుంటే ఈ ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టే విషయాలు రెచ్చగొట్టే మాటలు ఒకటి విజయసాయి రెడ్డి గారు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో చాతనైతే ప్రజలకు మంచి చెప్పండి లేకుంటే అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి మీరు వ్యవహరిస్తారు మీరు ఏమన్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు తీసుకోవాలని మీరు ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా ఈరోజు మీ పార్టీ నాయకుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీరే ఇరకాటంలో పెడుతున్నారు మీరు పేసి మీరు చేసే ట్వీట్స్ ద్వారా మీ పార్టీలో మీరే విభాదాలు పెంచుకుంటున్నారు మీ పార్టీలో మీరే చీలకలు తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు దేనికి ఇదంతా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని మీరు ఏమైనా కోరుకుందా ఆ కోరిక ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్నికల్లో ఏదో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాల్సింది కదా మీరు అడిగితే కాందా రాజు తెలుసుకుంటే దెబ్బలు కొదవా అన్నట్లు మీరు అదుకు మీరు అడిగితే పదవులు రావా సార్ మీకు ఎందుకుసారి పనికి మాల ట్వీట్స్ అర్థం పద్దం లేని ట్వీట్స్ అర్ధరహితమైన ట్వీట్స్ ప్రజలు రెచ్చగొట్టేదానికి ట్వీట్స్ ఈ కరోనాని ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలి ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా ఏ విధంగా చెప్పాలి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతి ఇంటికి మూడు మాస్కులు పంపిస్తున్నాం అంటున్నారు ఇప్పుడు దాకా మా వీధిలో ఒక్క మాస్క్ కూడా మా మాస్కులు మేము పంచుకుంటున్నాం మా మాస్కులు మేము కొనుక్కుంటున్నాం మా శానిటైజర్లు మేము కొనుక్కుంటున్నాం మరి ప్రభుత్వం ఎక్కడిచ్చింది వందల కంటే వందల కోట్లలో వేల కోట్లలో దానాలు వచ్చినప్పుడు ఆ దానాలు డబ్బంతా ఏమైపోయింది ప్రజలకు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారు ఈరోజు క్వారంటైన్లో ఉన్న పాపం క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సరైన సౌకర్యాలు లేక సరైన తిండి లేక వాళ్ళని పట్టించుకునే నాదుడు లేక కన్నీరు పెట్టి సోషల్ మీడియాస్లోకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు మా గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారా లేరా అసలు ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన జరుగుతుందా లేదా అని క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కన్నీరు పెడుతున్నారు వాళ్ళ గురించి పట్టించుకునే నాదులు లేదు కానీ ప్రపంచం మొత్తం కూడా గర్విస్తుంది ప్రశంసిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గొప్పతనాన్ని చూసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడిని చూసి అని ఎందుకు సార్ ఆరు కేసుల దగ్గర నుంచి ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు కేసులు పెరిగినందుక ఇరవై ఐదు కేసులు ఇరవై ఐదు కేసులు మరణాలు చనిపోయినందుక దేనికి ప్రశంసిస్తున్నారు మనల్ని చూసి మాట్లాడితే వాలంటీర్ల వ్యవస్థ వాలంటీర్ల వ్యవస్థ గత పదకొండు నెలల నుంచి వాలంటీర్ల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో మీరు
అంతు చూస్తాడంట ఐదు రోజుల్లో తేల్చేస్తాడంట నరకం చూపిస్తాడంట ఏమి నరకం చూపిస్తారో మాకైతే తెలియదు కానీ ప్రజలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నరకం చూపించిన తర్వాత సంగతి సార్ ఫస్ట్ మీ వల్ల నరక యాతన పడుతున్న ప్రజల్ని బయటికి కాపాడండి మీ వల్ల నరకం అనుభవిస్తున్న ప్రజల్ని బయటికి కాపాడండి ఈ కరోనా మహమ్మారిని ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలో ఆలోచించండి ఒక మంత్రిగా ఒక బాధ్యత గల మంత్రిగా మీ తోటి ఎమ్మెల్యేలందరికీ చెప్పండి ఇలా వందల గుంపల సంఖ్యలో మీటింగ్లు పెట్టమాకండి ఇది కరోనా ఇదేమి జ్వరం కాదు ఇదో పెద్ద వైరస్ ఇది పెద్ద విపత్తు ఇది తట్టు ఇది పట్టుకుంటే వదిలేటట్లు లేదు మనిషి ప్రాణాలు తీసుకెళ్లేటట్లు ఉంది కాబట్టి గుంపులు గుంపులుగా ఎవరు ఉండొద్దునైనా మీకు చేతులు ఎత్తి దండం పెడతాను ఒక మాట చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నరకం తర్వాత చూపిద్దురు కానీ ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఒక బాధ్యత గల ఎమ్మెల్యేలు సరిగా ప్రవర్తించకుండా సరైన దారిలో నడవకుండా ఇష్టానుసారంగా కరోనాను కూడా పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలని ఒక భావనతో కొంతమంది స్టిక్కర్లు వేసుకోవడం చివరికి ఇచ్చే మాస్కులు కూడా మూడు రంగుల మాస్కులు ఆ మాస్కులు ఆ రంగులు తగిలి ఈ చెమటికి స్వెట్కి ఆ రంగులు వచ్చి ముక్కుల్లో పీల్చుకుని గాలి పీల్చుకుని లంకాసలకి సస్తారు సార్ మాస్కులకు రంగులు ఏమాకండి ఏదో ఒక ప్లేన్ కొట్టి ఇవ్వండి ఇస్తే ఇచ్చారు కానీ అసలు ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం లేదు అప్పుడు వాడు గురుక్కుంటున్నాడు మీరు మాస్కులు ఇచ్చే లోపల కరోనా వచ్చిపోయేటట్టు కూడా ఉంది అంత బాధ్యతగా ఈ రాష్ట్రంలో వైసీపీ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క నాయకుడు కూడా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఇంకా బ్రతుకుతున్నారు ప్రజలు ఇంకా స్వచ్ఛందంగా ఉంటున్నారు ప్రజలకు మూడు పోట్ల కడుపు కన్నం తింటున్నారని దానికి కారణం ప్రజలే ప్రభుత్వం కాదు ప్రజలకు ఎక్కడ ఎక్కడ స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వెళ్ళి తమ దగ్గర ఉన్న తమకు తోచిన సహాయాన్ని తోటి ప్రజలకు చేసుకుంటూ తోటి ప్రజలకు ఒక చేతులిస్తూ ఈరోజు ప్రజల ప్రాణాలని కాపాడుకుంటుంది ప్రజలు మాత్రమే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఏమీ చేయలేదు ప్రభుత్వం మొత్తం ఫెయిల్యూర్ ఈరోజు మాలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అని ఒక కాంటెస్ట్లో బిజీగా ఉన్న మీకు ప్రజలు ఎక్కడ పడతారు సార్ నేషనల్ మీడియాలో మేము ఎక్కాలంటే మేము ఎక్కాలి మేము ఎక్కాలంటే మేము ఎక్కాలని చెప్పేసి పోటీ పడుతున్న ఎమ్మెల్యేలు ఒక పక్క అసలు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఎవరో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు వ్యవహరిస్తారో అని చెప్పేసి తర్జన భర్జనగా వైసీపీ నాయకులు మరో పక్క మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఈ కరోనాను కట్టడి చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఈ కరోనా బారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కాపాడే వాళ్ళు ఎవరు వీటన్నిటి గురించి కూడా పట్టించుకోకుండా ఇప్పుడు కూడా విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తేయాలి ఎప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు నిర్వహించాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు నిర్వహించి ఏదో ఒక విధంగా వైసీపీ పార్టీ నాయకులు గెలిపించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిని భూస్థాపితం చేసి విశాఖపట్నంలో పరిపాలన కొనసాగించే విధంగా పావులు కదులుపుతున్నారు సార్ మహాభారతంలో శకుని అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉండేది సార్ ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు ఆ క్యారెక్టర్ గుర్తొస్తుంది మహాభారతం చూస్తుంటే మహాభారతంలో ఆ శకుని క్యారెక్టర్ గుర్తొస్తుంది ఆయన కూడా అంతే ఎక్కడ మంచి కోసం ఏ రోజు పని చేయాల ఏ రోజు మంచి కోసం ఏ రోజు పని చేయాల ఈరోజు మీరు కూడా అంతే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల కోసం ఏమైనా మేలు చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ ఆయన మేలు చేద్దాం అనుకున్నా సరే మీరు చేయించే పరిస్థితిలో లేరు ప్రతి దానికి మీరే అడ్డుపడుతున్నారు ప్రతి దానికి మీరే స్పందిస్తున్నారు ప్రతి దానికి మీరే ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు మరి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే మీరు ఏమైనా చెప్పారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఏది మాట్లాడద్దు ఏదైనా నేనే మాట్లాడితే మీరు సైలెంట్గా కూర్చోండి మీరు ఏమైనా చెప్పారా కనీసం మాకు చెప్పకపోయినా మీ పార్టీలో జరుగుతున్న చీలికలు మీ పార్టీలో వైసీపీ కోసం జెండా మోసి ప్రాణాలు అర్పించిన కార్యకర్తలకైనా అర్థవేలా చెప్పండి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించబోయే నాయకుడు ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యవహరిస్తారా లేకుంటే విజయసాయి రెడ్డి గారు వ్యవహరిస్తారా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ అధికారులు కానీ ఎవరి మాట వినాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాట వినాలా విజయసాయి రెడ్డి గారి మాట వినాలన్న విషయం పైన ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రజలకి టైం పాస్ చేసేదానికి విజయసాయి రెడ్డి గారు మీ ట్వీట్స్ చాలా అద్భుతం ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఉత్కంఠంగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న మొదలైన ఈ గేమ్ షోలో మాలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అనే ఈ కాంటెస్ట్లో ఎవరు గెలవబోతున్నారు అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా మిగిలింది ఒక రెండు మూడు రోజులు టైం తీసుకోండి అద్భుతంగా ఓటింగ్ చేయండి వైసీపీ నాయకులందరూ కూడా అద్భుతంగా ఓటింగ్ చేసి మీకు నచ్చిన నాయకుని ఎన్నుకొని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థవేలా చెప్పి రాష్ట్రాన్ని కాప